Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya, Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di YouTube Hi kids, now you can open your textbook, turn to page 12. Okay, today we will learn about controlling variables, mengawal pemboleh ubah. Variables are factors that can change an investigation. Let's us find out the types of variables in the following situations. Pemboleh ubah, uh, variables is pemboleh ubah. Uh, ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan Mari kita kenal jenis-jenis pemboleh ubah dalam situasi-situasi berikut Okay Now Faris and Melan were given two plants of the same type They were required to investigate the amount of water needed for healthy growth of the plant Faris dan Melan diberikan dua pokok yang sama. Mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok yang baik. Okay, Mr. Highlight kat sini. Dua pokok yang sama. Jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok. Okay. We look at to Faris and Melan. Faris place his plant beside the window. He watered his plant with 100 ml of water once a week. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu. Bagaimana pula dengan Melan? Okay. Melan placed her plant in the cupboard. She watered the plant with 100 ml of water three times a week. Okay. Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 ml air tiga kali seminggu. Okay, jom kita tengok apa yang sama, apa yang tidak sama uh, antara Faris dan Melan. Okay, Faris meletakkan di tepi tingkap. Yang ada cahaya matahari Manakala Melan pula meletakkan pokok tersebut di dalam almari Yang tiada cahaya matahari Faris uh, menyiram pokoknya 100 ml air Melan pun sama Okey 100 ml air juga Tapi Faris sekali seminggu Tapi Melan tiga kali seminggu Jom kita tengok apa akan jadi selepas sebulan after a month, Faris' plants is larger in size. Selepas sebulan, saiz pokok Faris didapati lebih besar. Why? Kenapa? Faris said, So, my plant grows better although it watered once a week. Jadi, tumbesaran pokok ini lebih baik apabila disiram sekali seminggu. I think our investigation is unfair. My plant did not get any sunlight. Saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Bukankah pokok saya tidak dapat cahaya matahari? Hmm, jom kita lihat apa yang mereka perlu lakukan. Okey, kita tengok apa cikgu tu nak katakan. Okay, that is correct. For a fair investigation, we have to make sure that only one variable is manipulated in an experiment. Betul, bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Alright, teacher. This time, we will only change the volume of water used 
to water the plants. Baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram sahaja. Okey, dia perbuat balik eksperimen, dia dia do again dia eksperimen. Okey, Faris plan and Melan's plan. Okey, Faris plan one just one water. Uh, and Melan's plan is three water. So dia mereka hanya mengubah jumlah air sahaja. Jumlah air Faris satu, manakala jumlah uh, air Melan untuk menyiram adalah T Tiga, a variable that is changed in an investigation is called a manipulated variable. Pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah manipulasi atau dalam bahasa Melayu, mesti akan panggil dia PM. Okey, sama jugalah kalau dalam bahasa Inggeris, manipulated variable. Okey, pemboleh ubah yang kita ubah-ubah. Hitting next. We also have to make sure that other variables remain constant. Kita juga perlu memastikan pemboleh ubah yang lain kekal sama. So, the amount of sunlight, the type of soil and the quantity of soil for both plants are the same. Jadi, kita kena tetapkan jumlah cahaya matahari jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok. Okey, amount of sunlight, cahaya matahari, jumlah cahaya matahari, quantity of soil, uh, jenis tanah ataupun dan satu lagi type of soil, kuantiti tanah. Okey, ataupun jenis tanah. Okey, sekali lagi mesti ulang yang kena sama adalah jumlah cahaya matahari Kuantiti tanah dan jenis tanah. Okey. Tengok kan mereka letak di tepi tingkap. Maksudnya akan jumpa, dapat jumlah cahaya matahari yang sama. Pokok yang sama. Okey. Variables that remain constants are known as constant variables. Pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah malar. Dalam bahasa Melayu kita panggil pemboleh ubah malar. Okey, PMA. Mesti panggil dia kalau bahasa Melayu PMA. Kalau dalam bahasa Inggeris CV, constant variable, variables. Yang tadi MV, manipulated variable. Okey, yang diubah-ubah kita panggil MV. Manakala kalau yang sama kita panggil constant variable iaitu CV. After a month. Now, what can you observe? Sekarang, apa yang dapat kamu perhatikan? It looks like my plant is larger in size. Okey, pokok. Uh, nampaknya saiz pokok saya lebih besar, kata Melan. A variable that is observed in an investigation is known as a responding variable, RV. Okey, pemboleh ubah yang diperhatikan Ataupun diukur dalam sesuatu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya yang kita ukur, yang kita perhatikan. Okey. Sebab apa pokok melan tu besar? Agak-agak kamu. Okey. Sebab pokok melan mendapat air yang cu cukup. Okey, seterusnya. Kita tengok fun activity far and near. Okey, this is how we want to control or make an experiment about controlling variables. Okey, far and near. Fun activity, activity ria. Okey, dengan kita gunakan jauh dan dekat. Okey, apparatus and materials. Bahan dan alat. Ataupun alat dan bahan. Three books of the same thickness, wire casing, toy car, measuring tape, marker pen. Tiga buku dengan ketebalan yang sama, penutup wire, kereta mainan, pita pengukur dan pen penanda. Okey, tengok eh. Look at the step one. Okey. Plan how to move the toy car 
to get different distances using the apparatus and materials mentioned above. Rancangkan cara untuk menggerakkan kereta mainan bagi mendapatkan jarak yang berbeza dengan menggunakan alat dan bahan di atas. Okay. Number two. Your partner has to list all the relevant variables. Pasangan kamu perlu menyenaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat. Okey, apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam uh, eksperimen ini? Okey, list of variables. Distance travel by toy car. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okey, kita, kita senaraikan dulu. Size of the toy car. Size kereta mainan. Number of toy cars. Bilangan kereta mainan. Height of the wire casing. Ketinggian uh, penutup wire. Okey. Itu antara antara pemulih-pemulih uh, ubah yang terlibat dalam eksperimen kita kali ini. Ataupun aktiviti kita kali ini. Okey. Number three. Share and discuss your idea with your partner about the variables. Kongsi dan bincangkan idea kamu bersama-sama dengan pasangan tentang pemboleh ubah yang terlibat. Ingat ya, ada tiga tadi. MV, CV, uh, apa tadi? Uh, RV. Kalau manipulated, MV, PM. Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita panggil MV, manipulated variables. Kalau dalam, uh, kalau pemboleh malar, kalau dalam bahasa Melayu, PMA. Uh, ke dalam ni kita panggil CV constant variables and last one is responding variable ok PB pemulih ubah bergerak balas dalam selayu dan dalam bahasa ni kita panggil RV ok pada yang bahagian ketiga ni ok kamu kena bincangkan apa pemulih ubah pemulih ubah MV manipulated variable responding variable and constant variable ok number 4 Conduct your investigation repeatedly according to the variables that were determined earlier. Jalankan penyiasatan kamu secara ber berulang mengikut pemulih ubah yang telah ditentukan tadi. Okay. So, question. What are the manipulated variable, responding variable and constant variables that you have identified? Apakah pemulih ubah manipulasi, pemulih ubah bergerak balas dan pemulih ubah malar yang telah kamu kenal pasti? Haa, agak-agak apa? Okey, kalau mister, okey, kita boleh buat, okey, pemulih ubah manipulasi, okey, kita boleh gunakan height of wire casing, ketinggian penutup wire. Ha, kan ada tiga buku tadi kan? Ha, kita guna kita ubah-ubah dia punya ketinggian mula-mula guna satu buku ha, yang kedua guna dua buku yang ketiga guna tiga buku itu melibatkan ketinggian penutup wire that is manipulated variable MV ataupun PM pemulihubah manipulasi responding variable pemulihubah bergerak balas apa yang kita ukur ha, apa yang kita perhatikan Yes, bila kita tinggi-tinggi-tinggi tu, kita nak perhatikan berapa jauh kereta boleh pergi. So, the responding variable is distance travel by car. Jarak yang dilalui oleh ke kereta. That is constant variables. Okay, how about uh, uh, that one is responding variable. Okey, constant variables pula yang tetap. Okey, tadi yang berapa jauh yang boleh pergi tu tadi, itu adalah uh, pemulibah bergerak balas yang kita ukur. Responding pemulibah bergerak balas iaitu hasil eksperimen. And constant variables pula ialah yang tetap, yang perlu sama. Okey, dalam eksperimen ni yang perlu sama ialah jenis kereta, uh, jenis kereta mainan. That is one of the constant variables ok ok teacher's note wire casing can be bought at an electrical hardware shop or it can be can be replaced by a wooden track penutup wire boleh didapati di kedai perkakasan elektrik atau boleh digantikan dengan papan landasan 
Itulah yang putih itu untuk jadikan landasan boleh dibeli di kedai elektrik ataupun guna papan landasan. Thank you.